，线路被老鼠咬坏，交换机贴片没有反应，查到后面连硬盘都是坏的。得了，这把高端局。事情一开始是一个小姐姐需要调取监控，但她这边不知道怎么操作，所以就让我过来帮忙一下。但是我过来的时候，我就愣了几秒，主机都没连接上。那那怎么调监控？这主机居然没有插电，这让我上哪找录像去？但这个小姐姐不懂这些啊，以为我插上电就可以看到录像了。当时我和她解释了半天，那时候小姐姐才明白过来。起初她还以为只要外面装了摄像头就可以了。由于无法调取监控，正当我准备回去的时候，小姐姐就和我说：“既然来都来了，就顺路帮她把录像机接上去呗。”也罢，我就好人做到底，于是就帮忙把他监控给接上了。当时录像机通电的时候，出现了一些异响，我不知道这里大伙有没有听得到。这个原因我会在视频后面讲到。那时候我也不知道他们哪条是监控线，索性我就随便找了一条线接了上去试一试。但接了上去，等了许久，画面还是没有出现。然后我又看到了一条四星线，它是没有接任何设备的。索性我也接了上去，碰碰运气。但是，一样接上去许久，画面还是没有出现。但是我在这里已经找不到第三条多余的网线了，其他的网线都是接到路由器上的，所以很大概率这些网线不是负责监控的。但是他们这里的人一问三不知，当时我都怀疑这录像机是不是放这里的。但小姐姐信誓旦旦地和我说，之前的监控就是放在这里的，没办法，这种情况我只能去摄像头那边找找线索了。我来到了第一个摄像头面前。我发现它是用 PoE 分离器供电的，那么它另一头肯定连接的是 PoE 交换机。当时我用手盖住它，却发现这摄像头已经凉透了，这就意味着它压根就没有通电。好在它旁边有个解锁口，于是我就打算上解锁口看看它的线路是通向哪里的。当时我看了下，它的线路是通向墙壁里面的，这就没办法了。我也顺路看了下吊顶的情况，也没有找到交换机的影子。然后再来到了第二个摄像头，发现它一样也是这种分离器供电的，那它肯定还有个 PO 交换机才对。于是我就再次回去检查了一番，这交换机在哪里啊？就是找不到它。这个是路由器，也不是。当时我找了好久，愣是没有看到交换机的影子。遇到这种情况，我也没有什么好的办法，只能上寻线仪了。但是寻线之前，我总是习惯性的对一下线，因为这个是一个很实用的小技巧。如果网线接到另一头设备上，不管这个设备有没有通电，只要我对线，它都会亮灯的。如果网线出现断线的情况，它也会显示几号线是断的。但是我对线的时候，我就发现网线只有四五七八的线是亮的，但是我看了下网线，它是打八线的。当时我以为这条网线出了问题，于是我就换了个摄像头。让我没想到的是，即使我换了个摄像头，对线的时候，发现一样只有四五七八星是亮的。我当时以为是个巧合，于是我又换了另一个摄像头。让我没想到的是，这条一样是只有四五七八星是亮的。接连三条网线都是这样，这就不是巧合了。这种情况只有找到它另一头才能知道是什么原因了。好在这里的线路是跟随着线潮走的，这让我省了不少事。我跟随着线潮来到了尽头，然后用寻线仪测了一下，它果然是通向这里的。但是网线到了这里，它就入墙了。不过好在墙的另一头它有个检修口，于是我就来到了这个检修口碰下运气。我、啊、操！果然，我在这里就真的找到了一个 P O 交换机，但是这个交换机它是不通电的。当时我就检查了一下插座，发现它插座也是没有通电的。这个就不管了。现在目前我要做的是，我得确定一下这里有没有网线是通向录像机那边的。当时我扒了这两条上连口的网线，打算寻一下它是不是通向房间里面的。但是我这里对了一下线，发现愣是没有一个灯是亮的。然后我又换了另一条线，发现一样是不亮一个灯。这可不是什么好消息。大了，遇到这种情况，我只能寻线了。
当时我回到房间，以为很容易就找到这条红线，让我想不到的是，许俊宇找了半天，愣是没有半点反应，就连这最明显的视线线，许俊宇他也是不想的。这种情况，我只能试试其他网线了。但是我又经过了一番查找，确实找不到任何网线，没办法，我只能回到吊顶上看看是什么情况了。但是我一回到吊顶，玄志宇又开始想了起来。当时我看了一下，房间里面有一条白绳线是接到光猫上的，但是我这里对线依旧是没有任何反应。无奈这个时候，我只能接白蓝线试试了。当时我回到房间，给白蓝线对了一下线，发现它也是没有任何反应的。这个时候，我只能再次回到吊顶上看看是什么情况了。当时我就顺着这条红线，发现它是和一条黑色的电源线进一条管里面了。我又顺着管发现，它这一处有被老鼠咬过的痕迹，好在是没有咬断的。这种情况下也是不影响我找线的。我在网里面看了下，它的方向确实是通到房间里面的，于是我只能再次寻线碰了运气了。来到了房间，我又把所有的线都挨个试了一遍，连电线都没有放过。但是我找了半天，确实没有。偏偏这条网线是最可疑的了，因为它和吊顶上的网线一样，都是四星打法不说，无论是网线颜色还是线路走向，都是可以对得上的。但是偏偏这群人他就这么不想，对线也没有任何反应，搞得我都怀疑是不是这群人有问题了。这个时候我就在房间里面注意到了这卷黑色的电源线，你说巧不巧？刚才这条管不也有一条像这样的电源线吗？我顺着这电源线发现。他连插头都没有接，上面还接了一点蜘蛛网，难怪吊顶的插座没有电，原来是这里一直都没有插上去。于是我就把它接上去了，但是遗憾的是，我接上去后，插座虽然有电了，但是交换机只能救回来。合着这个交换机也是坏的，得了，这交换机也是还是先放在一边。但是这条主线真的是把我搞毛了，这么多证据指向它就是那条网线，但寻天在这头就想，一过去他就偏偏不想了。于是我只能尝试抽一下这个网线，看看能不能抽得动。一开始网线抽的还是比较费劲的，但是后面我越抽越顺手了起来。直到后面，一切都真相大白了。我、啊、操！难怪玄静到那边就不想了。感情这线中间已经被老鼠咬断了，这下麻烦了。主线断了不说，就连交换机也是坏的。而且我在吊顶上面还看到其他上楼的网线都有不成程度被老鼠咬过的痕迹，这下搞得我不敢确定这些线路还能不能用了。就算这些网线能用，那么这些上头是否又能正常的工作？尤其是这种分离器，它是最容易坏的了。这属于叠 buff 了，这是。这时候我就想到了，录像机开机的时候，它有一些异响。于是我就马上过去检查了下它的硬盘，我擦，就连硬盘都是识别不到的。遇到这种情况就赶紧跑路吧，这种情况是修不得的，怕是多待一会儿你就跑不掉了。这是一位粉丝的求助，他家办理了两千兆的宽带，而且全部都是二点五 G 以上的设备，但是就是跑不满宽带。当时我看到了两千兆的宽带，我就愣住了，居然还是海南第一户，那我肯定要过去看看了。正准备出发的时候，我突然发现。我电脑的网卡充其量也就一千兆，虽然说破天，也没办法帮他测出两千兆来呀、啊。当时我就想到了我家里这个锐捷天蝎路由器，它不光无线速率超过两千兆不说，而且还具备两千五百兆的换口。这下我拿它来测试宽带，应该绰绰有余吧。于是我就带着路由器出发，我倒要看看两千兆的宽带到底是什么样子的。当时我来到了粉丝家，我就惊呆了，这粉丝的能力明显不在我之下。他把这个万兆的光猫接到了这个二点五 G 的猫棒上，猫棒这个后面的大家伙，则是他自己组装的软路由。宽带由这个软路由拨号后，再把网络传到这个万兆交换机上。看得出来，粉丝非常热爱研究网络这方面。后面我还发现，他家的路由器一样具备二点五 G 网口不说，无线速率也是高达六千六百兆，那没理由跑不到两千兆啊！当时我连接上了他的 WiFi。
，打上车架数，看看什么情况的时候，却发现宽带车速下来，居然比我想象中的还要低，只能跑到七百多兆。但奇怪的是，他的手机就可以跑到一千五百兆左右。我操，你这什么手机啊？居然能跑到一千五百兆？这是什么原因？后面我看了一下左下角的节点，它是电信的节点，而我是联通的节点。当时我以为是节点的原因，索性我也换成了电信的节点代测试下。让我想不到的是，即使更换了电信的节点代测速的时候，又少了几十兆都不说，第三次测速的时候就更加离谱了，宽带只剩下四百多兆了。当时我就马上看了一下手机和路由器的连接速率，两千九百五十三兆，这速率可以啊。这种节目架不至于连个千兆都跑不满吧？当时我以为是它路由器存在问题，于是我就把我的路由器换上去试一下。路由器换了之后，虚缩宽带从刚才的几百兆突破到了一千二百多兆，但是距离两千兆的宽带还是相差甚远。即使我后面反复测试，结果都是一千一到一千二兆左右。后面我又查了一下我手机和路由器的连接速率，可能是信号存在干扰的缘故，我和路由器的协商速率只能达到两千四百零一兆。当时我进入路由器后台。尝试把 WiFi 的频宽改成一百六十赫兹，然后我再用软件查一下，看看是哪个信道干扰最少。但是我不建议你们像我这样修改，因为有些手机是不支持这么高的频宽的。当时我手机改的时候，网速果然掉得非常的夸张，看来我的手机还不支持这种方法。当时我就在想，必然测速已经超过了一千兆，但会不会是测速软件它存在上限？为了排除这个原因，后面我又换了 WiFi 磨合、Speed Test 的全球测速网等软件。可惜的是，这几个软件在我们海南压根就跑不起来。在反复测试宽带的时候，我倒是发现了一件有意思的事情：粉丝的手机每次测速总会比我多几百兆。右边是粉丝的手机，它能测出一千四百五十二兆，然后我的手机只能测出一千零七十一兆。你这个比我多了四百四百兆加，一样的 WiFi。两台手机都是连接同个 WiFi 名称的。而且连接的速度同样都是两千四百零一兆，就连测速软件都是一样的，为什么两个测速结果还是不一样的？这个原理讲起来就太长了。不过你们看完这个视频，也能大概明白其原理了。这个时候我就怀疑，会不会这个宽带压根就没有两千兆？当时为了测试这宽带，我们后面又弄来了这个两千五百兆的外置网卡，我们把它接到电脑上，再查了下连接速率。这个时候我电脑的网卡速度已经来到了两千五百兆。那么接下来就测试一下，看看能不能跑满宽带。让我们没想到的是，测速结果竟然只有一千一百二十八兆左右，这还不如手机测的高呢。当时我们以为这个测速软件存在上限，然后我们又下载了这个 Speed Test 的客户端来测速，但测速的时候它却只能跑个五十兆，这种情况就更不能作为参考了。当时我就想到了我家的情况，那时候我电脑接到光猫上是怎么的跑不满宽带的。但是，一经过了这个路由器拨号，宽带就可以跑满了。他们目前的宽带是由这个软路由来拨号的。当时我就在想，会不会是这个软路由某些参数存在问题？这个可能性还是存在的。于是我就换成了我这个路由器拨号试了下。但是遗憾的是，宽带依旧是没有多大的变化。一样。能不能真的跑不到，还是我们的手机问题？后面我又查了下我电脑的网卡启动。发现我的驱动版本是二零幺五年的，当时我就尝试更新网卡驱动试了一下，没想到这招还挺管用的，网速居然从刚才的一千一百二十八兆提升到了一千五百五十二兆，虽说更新驱动提升了几百兆的宽带，但是和两千兆相比还是有那么一点差距的。当时我们该用的办法都用了，没办法，只能打电话摇人了。我们把师傅弄过来之后，他带了这么一个测试仪过来，这个测试仪自带二点五 G 的网口。像这种手机测是测不到的，嗯，测最后只能测到一千六。不过手机和手机还是有区别的，你知道不？我我那手机只能，我那手机只能测到一千一点，他那能测一千六，同样的 WiFi， 同样的条件。不过滑板测速确实可以，那个节点在在海南。当时我们用它这么一测，嘿，居然能跑接近两千两百兆的宽带，这可是远远超过了两千兆的宽带。我那时候看到那个科技小明，他是两千三百兆。啊啊！哇，你有没有看他？哦，没有看到，反正我两千兆的，就这里我看得到了。后面我们再用它连接上 WiFi， 也是可以轻松跑到两千兆的宽带的。这下跑不满宽带的谜题终于解开了。
，原来是我这边的手机和电脑还不具备测试两千兆宽带的条件。即使相同的 WiFi、相同的速率、相同的条件，但是由于设备硬件上的差距，测试的结果也是不一样的。我的手机和粉丝的手机每次测试结果都是相差几百兆，这就是最好的证明了。